தில்குஷ் அல்லது தேங்காய் பன்கள் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் தோசை ரெப்பீஸ் அவங்களை அன்பு வரவேற்கிறது நான் கான்ஸ்டர் ஜெயக்குமார் அருமையான தேங்காய் பன் அல்லது தில்குஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தில்குஷ் அப்படின்னா மனம் குஷியாகக்கூடிய சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு உணவு அப்பேற்பட்ட இந்த உணவு வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பன்குள்ளார டூட்டி ஃப்ரூட்டி அப்படின்னு பழத்துண்டுகள் மற்றும் தேங்காய் சர்க்கரை எல்லாம் போட்டு ரொம்ப அருமையாக சுவையாக இருக்கும் வாங்க அருமையான இந்த தில் குஷ்பன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பன்கள் செய்வதற்கு பொதுவாக இரண்டு பகுதிகளாக தயார் நிலை வேணும் நம்மளுக்கு தயாரிப்புகள் வேணும் அது என்னென்னா முதல்ல வந்து நம்ம பன் எப்படி பண்ணுறதுனா பன்னுக்கு உண்டான மேல் மாவை தயார் பண்ணலாம் அடுத்தது பன் உள்ளே வைக்கிறதுக்கான பூரணத்தை தயார் பண்ணலாம் இப்போ மேல் மாவுக்கு நாம் வந்து பால் மற்றும் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாவை புளிக்க வைத்து மேல் எழும்ப வைக்கக்கூடிய ஒரு சாதனத்தை உபயோகப்படுத்த போகிறோம் இப்போது வந்து இது வந்து அளவு பொருத்தே பண்ணணும் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐம்பது கிராம் அளவு நாள் மாவுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு தான் இந்த ஈஸ்ட்னு சொல்லக்கூடியதை உபயோகப்படுத்துகிறோம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிட்டோன்னா ஈஸ்ட் சீக்கிரத்தில் மேலே வந்துடும் ஸ்லோ மைதா மாவு கால் தேக்கரண்டி அளவுக்கு உப்பு இப்போ பாலும் ஈஸ்ட்டும் கலந்ததை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மெத்து மெத்தின்னு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பிசைஞ்சிங்கன்னா தான் இப்படி ஒரு மெத்து மெத்தின்னு ஒரு தன்மை வரும் ரொம்ப கெட்டியாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இருக்கக்கூடாது இங்கே பார்த்தீங்களா இப்படி ஒரு தளர்வான பக்குவத்தில் ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்மளுக்கு அதை பன் செய்யக்கூடிய பக்குவத்துக்கு இது இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்துக்கு தான் இதை பிசைஞ்சு எடுத்திருக்கோம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதில் நம்ம கவனிக்கிறதுக்கு இப்போ இதை நம்ம மூடி என்ன பண்ணலான்னா ஒரு மெது வெதுப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும்னா முக்கால் மணி நேரம் அல்லது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே இது பொங்கி மேலே எழும்பி நிற்கும் அப்படி நீங்கள் ஒரு குளிர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அதிக நேரம் எடுக்கலாம் ஒரு மணிலேருந்து இரண்டு மணி நேரம் கூட கொஞ்சம் எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு மூடி வச்சு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய பன் செய்யும் மாவு நல்லா இரண்டு பங்குக்கு மேலே உபி பெருசாக இருக்குது அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதில் பன் செய்யலாம் கொஞ்சம் மாவு கையில் போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த மாவை இரண்டு பகுதிகளாக பிரிச்சுக்கலாம் நாம் செய்யும் பன்னின் அளவை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து மேலும் நான்கு அல்லது சின்னதாக செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு இதை பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம ரெண்டு பக்கமாக பிரிச்சுருக்கோம் இப்போ சிறிது மாவை தொட்டுட்டு இதை பரப்பலாம் இப்போ லேஸ் அப்படி பரப்பி விட்டு ஒரு ரொம்ப ஒரு சரியான வட்ட வடிவத்துக்கு வராமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த வட்ட வடிவத்தில் நிறுத்திக்கலாம் உள்ளே செய்ய வேண்டிய பூர்ணத்தை தயார் பண்ணலாம் ஃப்ரூட்டு ஃப்ரீட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறு பழத்துண்டுகளை சர்க்கரை பாகில் போட்டு எடுத்த பதப்படுத்தப்பட்ட பழத்துண்டுகள் இவை பழத்தோலோடைய துண்டுகள் இவை பழத்தோலோடைய துண்டுகள் இது கூட பொடித்த சர்க்கரை நம்மளுடைய சாதாரண சர்க்கரை எடுத்து பொடியாக செய்து வச்சுக்கலாம் துருவின தேங்காயப்போ சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய்த்தூள் இப்போ இதை நல்லா சேர்த்து விட்டுட்டு நாம் செய்ய போகிற பன்னின் நடு பகுதியில் இதை போடணும் இது அவரவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் கூட இனிப்பு வேணும்னு நினச்சா இன்னும் கொஞ்சம் இனிப்பு சேர்த்துக்கலாம் அல்லது கொஞ்சம் கூட தேங்காய் பூ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாம் இப்போது பக்கவாடுகள்லேருந்து இழுத்து நடுப்பகுதிக்கு கொண்டு வரலாம் இது இப்போ நம்ம திருப்பிட்டோம் இப்போ நம்ம கைகளையே வைத்து மெதுவாக இதோடைய பக்கவாடுகளில் இப்படி இழுத்து அழுத்தம் கொடுத்து மெதுவாக ஒரு பன் வடிவத்தை உருவாக்கலாம் உங்களுடைய ஓடிஜி ஓவன்களை நூற்றி எண்பது டிகிரிக்கு முன் சூடு பண்ணி பத்து நிமிஷம் முன் சூடில் வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம உள்ளார ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு வச்சு எடுக்க வேண்டியிருக்கும் கடைசியாக ஒரே ஒரு தேக்கரண்டி பாலில் இரண்டு தேக்கரண்டி சர்க்கரை போட்டு 
இந்த பன்னின் மேல் புறத்தை தடவணும் தடவும் பொழுது என்னாகும்னா ஒரு அருமையான நிறம் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு நம்மளுடைய அவனில் வச்சு இதை எடுக்கலாம் இவ்வளோ அருமையாக இதனுடைய நிறம் மேல் பரப்பு எல்லாமே பார்த்திங்களா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இந்த பக்கத்தில் வந்தது வேணும் ஒன்று ஒன்று நம்ம ஊற்றும்போது ஒழுகின பால் தான் அது கரைஞ்சிருக்கு மற்றபடி இந்த பண்ணை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக தயாராகிருக்கு என்ன நண்பர்களே சுவையான இந்த தில்குஷ் பன் அல்லது தேங்காய் பன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா நிச்சயமாக செய்து பாருங்கள் சுவையும் அருமையாக இருக்கும் உங்கள் கருத்துக்கில் எங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துக்கோங்க தோசை டு பீஸா என்று என்றும் உங்கள் நான் இருக்கும் வயிற்றுக்கும் நல்லதொரு சுவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தோசை டு பீஸாவுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப